बाप अत बेटे अत रूप पाकते नाम उठे आमेन आओ असी प्रार्थना करिए ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर असी कलाम द प्रचार सुनने वाले हां साडे उते पवित्र आत्मा नु भेज दे इस प्रचार दे राखी सानू तोडी आशीष मिले इस वक्त असी जो टीवी दे सामने बैठकर इस प्रचार सुन वाले हां खे प्रभु साडे ते रहम कर खास करके जो बीमार है परेशान है दुखी है उना दे ते दया कर उना नु आराम दे ए प्रभु यीशु जो भी इस वक्त बीमार बैठे हैं दुखी बैठे हैं परेशान बैठे हैं उना नु चंगाई दे उना नु शांति दे उना नु हौसला दे हे प्यारे यीशु तोडे कोलो आशीषा प्राप्त करण दा तरीका सन सिखा दे तां जो सानू पता है लोडवंद वेले असी किदर नु मुंह करना है प्रार्थना किदा करना है हे प्रभु साडे ते रहम करके अज दे इस कलाम दे प्रचार दे राखी सानू सिखा दे असी सिखन दी तैयारी दे विच बैठे हां असी ईमान दी गल्ला नु सिखना चाहंदे हां स्वर्ग दी गल्ला सिखना चाहंदे हां साडे ते रहम कर अत सानू पवित्र आत्मा दी सहारा दे असी अमंग दे हां अपने प्रभु यीशु मसीह दे राखी आमेन मसीह विच मेरे प्यारे भ्राऊ ते भैनो सारे नु जय यीशु की हुन जिस तरह असी हमेशा कलाम दा प्रचार सुनदे हां अज मैं तोडे सामने विचार दे ले मत्ती दी अंजीर दी 11 बाप उसदा 28 आयत मेनू पता है शायद तोनु ये मुंह जबानी आउंगी क्योंकि इस आयत दे बारे से बहुत कुछ सुनिया है अज मैं थोड़ा थोड़ा हट के इस उते प्रचार करना चाहंदा हां वचन ये है तुसी जेड़े थक्के अते भार दे हेटा दबे होए हो मेरे कोल आओ मैं तवानु आराम देवांगा ये प्रभु यीशु मसीह दा कहना है इस दुनिया विच है कितने बड़े बड़े लोग पैदा होए पर किसे ने भी ये गल नहीं आख्या कि तुसे मेरे को लाओ मैं तो आनु आराम देवांगा सिर्फ खुदा ही ये कह सकता है कोई इंसान ये गल नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी इंसान दे विच इतना ताकत नहीं है इतना शक्ति नहीं है कि वो ये कह सके कि तुसी जेड़े थक्के ते बोझ थले दबे होयो लोको मेरे को लाओ मैं तो आनु आराम देवांगा खुदा बाप ते शुक्र को जारी करिए कि खुदा ने इस मनुक जादी दे उते रहम करके अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु नु इत्ते भेजया है सो प्रभु यीशु इस मौके ते इस वचन ते राखी साडे नाल सीधा गल करदा कहंदा तुसी ये नहीं कहंदा सारे वो सारे लोग जो बीमार होणगे दुखी होणगे ना सीधा बोलदा है तुसी जेड़े थक्के अते भार दे हेटा दबे होए लोग दबे होए लोग जिन्ना नु सखारा दी लोड है जिन्ना नु मुक्ति दी जरूरत है जो फस गए हैं अपने आप निकल नहीं सकता कमजोरी है फस गया है इस तरह दा लोका नु प्रभु यीशु कहंदा है मेरे को लाओ मैं तवानु आराम देवांगा देखो इस दा मतलब प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है मेहरबान है हर एक दी खास करके जो दुखी है परेशान है बीमार है उना दे उते प्रभु दा हमदर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए बाइबल दे विच असी कदे भी ये नहीं देखया कोई दुखी या कोई बीमार प्रभु यीशु कोल आ गया ते खाली हत वापस गया कदे देखया नहीं या ना कदे सुनया प्रभु यीशु दे उते इल्जाम लगावण वाले बहुत सारे लोग हैं गलत मूवी भी बना लेते ड्रामा भी बनाया है प्रचार भी कीता है पर मैं अजे तक ये प्रचार कदी सुनिया नहीं ये प्रभु यीशु मसीह दे बरकलाफ के फलाना बंदा प्रभु यीशु दे कोल आ गया ते उन बरकत नहीं मिलया या कोई बीमार प्रभु यीशु दे कोल आ गया ते वो ठीक नहीं हुआ इसी तरह किसे ने भी प्रभु यीशु मसीह दे बारे प्रचार नहीं कीते प्रभु यीशु जदो इस धरती ते जिंदा सी तेती साल ओ इत्ते सिगा जिस दे विच तीन साल कुले सारे आम ओ प्रचार कीता ते लोकां दी सेवा कीती वो जेड़ा तीन साल दे विच 
जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह दे को आए भावे दुखी आए विधवा आ गया गुनाहगार बंदा आ गया जो मर्जी होवे वो सारे प्रभु यीशु दे को लों बरकत हासिल करके लेके वापस चले गए बीमार आ गए चंगाई लेके गए दुखी आए उन्होंने हौसला मिला गुनाहगार बंदे आए प्रभु नाम दी पापा नु माफ कीते देखो प्रभु यीशु दयालु है ये दयालु यीशु तोहानु बुला रहा है विश्वास करो उस होते प्रभु यीशु दे होते विश्वास करो ये परम दयालु खुदा दा एकलौता बेटा भी दयालु है वो दयालु प्रभु यीशु तोहानु अते मेनु अपने कोल बुला रहा है मेरे को लावो मैं तोहानु आराम दबांगा ये नहीं कि मैं तोने रास्ता दसांगा रास्ता दसन वाली गले नहीं है मैं तोहानु आराम दबांगा परम दयालु यीशु सो जदो भी सवेरे उठ के तुसी प्रार्थना दे विच प्रभु यीशु नु याद करोगे ये गल जरूर याद करो कि ये दयालु है मेहरबान है हमदर्दी रखण वाला है सो मसीह विच मेरे प्यारे प्रभु ते परनो असि अपना ईमान नु पक्का बनाइए साडा विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे उते जो दयालु है करुणा माई है हमदर्दी रखण वाला है तो जदों मैं उसी ओदे को जावांगे हाथ जोड़ के उस दे सामने खड़े होके जदों मैं उसी प्रार्थना करांगे क्या प्रभु साडी नहीं सुनेगा सुनेगा क्योंकि उस दा वचन है आकाश अत धरती ढल जानगे पर मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेगा वो हमेशा दे लिए है प्रभु यीशु कहंदा है तुसि जेड़े थके अते भार दे हेठा दबे हुए हो मेरे कोल आओ मैं तुवानू आराम देवांगा ये प्रभु यीशु मसीह जेडी गल दसिया कि मेरे कोल आओ हुन असि किथे चलिए प्रभु यीशु मसीह तो मर गया ते मुर्दियां विच चूठ के चुरगराज चला गया खुदा दा सज्जे हाथ बिराजमान है असि ये विश्वास करदे हां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी दसिया मैं तोनु कदी अनाथ नहीं छड़ांगा मैं इस दुनिया दे अंत तक मैं तोडे नाल होवांगा तो वो यीशु किथे फिर जिसने सानु दसिया मैं तोनु अनाथ नहीं छड़ांगा वो यीशु किथे रंदे हो पौलुस रसूल उस दा कोरिंथियन जेड़ा पत्र लिखा है पहला पत्र उस दा 12 बाप दी 27 आयत विच है पौलुस रसूल है सानु ये दसदा है पौलुस रसूल कहता है देखो तुसी सारे मिलके मसीह दा शरीर हो कौन ये तुसी किस दे नाल पौलुस रसूल गल्ला करदा पौलुस रसूल कोरिंथिया ना दी जगह थे जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह दे उते विश्वास कीता वो कलीसिया दे नाल गल्ला करदा है तुसी सार मिलके मसीह दा शरीर हो सिर प्रभु यीशु मसीह है तुसी मसीह दा शरीर हो कलीसिया कलीसिया प्रभु यीशु दा शरीर है ਤੁਸੀ ਸਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਕਲੀਸੀਆ ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੋ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ ਵੀ ਯੇਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ ਵੀ ਯੇਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿੰਥਿਆ ਦੀ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕੋਰਿੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੋ ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕ ਵਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਟਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਰ ਵੀ ਅਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿਉ
ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦਇਆ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਪੈਣੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਬਾਪ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸ ਵਚਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਰਫਨੇਜ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਏਡਸ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਐਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਬਲੀ ਵਰਸ਼ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਦਇਆ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮਈ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ ਅਫਸੀਅ ਦੀ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ 5 23 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਫਸੀਆ 5 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰ 5 ਬਾਪ ਉਸ ਦਾ 23 ਐਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍
विश्वास संगत बोलो सरसोल ये आइडिया जो है ये सोच जो है इसे मजबूत करी जा रहा है वो ये बोलकर कि प्रभु यीशु जो है उस दा शरीर कलीसिया है इसलिए प्रभु यीशु दा कम लगातार होन दे ले ये कलीसिया उस दे विच वद चढ़ के हिस्सा पावना बहुत जरूरी है इसलिए कैथोलिक चर्च द कैटेगिज्म उस दा 469 बाप 459 आर्टिकल उस दे विच ये सानू मिलदा है कि हरेक ने ये खुदा दी कंपैशनेट दे कम दे विच दयालु कम दे विच कम करना है कलीसिया दा एक डॉक्यूमेंट है फैमिलियारिस कंसोर्शियो ये एक डॉक्यूमेंट दा नाम है उस दे विच जो आर्टिकल है 85 85 आर्टिकल नंबर 85 उस दे विच ये लिखा है नो वन इज विदाउट अ फैमिली परिवार दे बिना कोई नहीं है कोई भी जन्म हुंदा है जन्म लेंदा है वो एक परिवार दे विच है सो so, हर एक दे ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਗੇ ਲਿਖਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਿਤਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਖਾਰੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਟ ਤੋ ਕਟ ਰੋਟੀ ਤੋ ਕਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੋ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਕਟ ਤੋ ਕਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋ ਪਾਣੀ ਤੋ ਪਿਲਾ ਲਓ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ पर मैं बहुत खुश हो गया वो कैसे अपना बेटे नु गरीबां दी सहारा गरीबां दी मदद करने के लिए प्रेरणा देता है इसने उसने बोला तुसी बिशप जी नु चंदा दो तन जो वो जेड़ा गरीबां दा काम ते लगा है उस दे विच तोडा जो हिस्सा उस दे विच पा सके हर परिवार अपने बच्चेया नु दूजेया दे नाल हमदर्दी दिखाउन दे ले दूजेया दे नाल दया दिखाउन दे ले सिखाना है साडा कलीसिया दा चेहरा वो है वो बनना है असी अपने निजी जिंदगी दे विच पारिवारिक जिंदगी दे विच कलीसिया दी जिंदगी दे विच असी रहम बन के रहना है सो जदो प्रभु यीशु मसीह कहंदा तुसी जेड़े थक्के ते बोझ थले दबे हुए लोको मेरे को लाओ मैं तवानो आराम देवांगा इसे तरह कलीसिया दा हर एक ये बोलन योग्य बनना है मेरे को लाओ मैं तवानो आराम देवांगा ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਸੂਈਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਚਿਆਂ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਚੇਲਮ ਦਾ ਕਰਤਵ 1631 ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਸਰ ਚੁਕਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਏ ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੁਖੀ 